Los sensores del tipo inductivo o los sensores de reluctancia variable normalmente son de dos cables, ¿ok? Este es un sensor del tipo pasivo, o sea, no necesita una alimentación para funcionar porque él crea su propio voltaje. Recuerden que cada vez que se interfiere el campo magnético porque el piñón pasa por enfrente o el diente del engranaje pasa por enfrente del sensor, se genera una corriente eléctrica en el sensor, ¿ok? Entonces, él genera su propia corriente eléctrica, no necesita un voltaje de alimentación. Es probable que encuentre un sensor de este tipo de tres líneas, pero probablemente esa tercera línea sea un blindaje, ¿ok? Sea para evitar interferencias de señal. Eh, podríamos, tener, podríamos tener también un sensor del tipo inductivo, un sensor magnético de captación magnética con cuatro líneas, por lo menos el caso del ISM se da y realmente es que el sensor internamente consta de dos bobinas. O sea, internamente son dos sensores. Dos sensores en el cuerpo de uno solo. Por eso tiene cuatro líneas. Las dos líneas del primer sensor, las dos líneas del segundo sensor. Pero lo usual es que este tipo de sensores sean solamente de dos líneas. Y, como les decía, como es pasivo, no requiere alimentación. ¿Por qué hago énfasis en que no requiere alimentación? Porque hay otro tipo de sensores que son de dos líneas también, pero sí llevan alimentación. Pero son sensores que haremos más adelante. Este tipo de sensores, ¿cómo los podemos probar? Como bien dijimos que ellos generan una señal, ¿sí? ellos generan una corriente eléctrica, yo podría desconectar el sensor del arnés utilizar mi multímetro para medir las dos líneas del sensor y verificar el voltaje alterno que me está generando. Mientras más revoluciones gira el motor, mientras más starter le da el motor, más rápido gira el motor, mayor será el voltaje alterno que me está generando. No es una prueba 100% exacta, pero es una prueba que me está determinando que el sensor sí está generando una señal con respecto a la interferencia que produce eh, la volanta al girar, al pasar por enfrente del sensor. Realmente, la prueba más exacta sería verificar con un osciloscopio, ¿no? El tipo de señal del sensor, verificar la onda que me genera, eh, verificar inclusive contar la cantidad de dientes por cada giro de motor para determinar que los dientes estén en buen estado, que no hayan dientes picados. Pero digamos que eso lo vamos a ir viendo más en detalle en la parte práctica dentro del curso. Una manera también fácil de probar el sensor es medir la resistencia del mismo. Como dijimos que consta de una bobina interna, podemos medir ese valor ómico. Tiene que darme un valor y ese valor tiene que coincidir con respecto a lo que determina el fabricante. Pero os repito, este tipo de pruebas me determinan por lo menos que el sensor no está abierto, que la bobina no está en corto, pero no me garantizan una lectura exacta de ese sensor o un funcionamiento preciso de ese sensor. El sensor debe estar a cierta distancia del engrane. Obviamente, si yo el sensor lo acerco demasiado al engrane, el engrane lo va a rozar y lo va a romper, lo va a dañar. Si lo dejo muy alejado del engrane, no alcanzará a generar la interferencia del campo magnético y no me dará una señal correcta o inclusive no me mandará señal porque el sensor está demasiado alejado. Entonces siempre hay que tener en cuenta el tema de la calibración del sensor, a qué distancia se encuentra con respecto a los dientes del engranaje. Este tipo de sensores, como cuentan de un imán internamente, tienden a atraer partículas metálicas, producto de desgaste de la volanta, del clutch. Entonces también hay que tener en cuenta el mantenimiento de este sensor, puesto que todo este mure que se aloja en la punta del sensor puede impedir que se genere la señal. 